E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje, bora mostrar para vocês o SSD que eu tive que comprar da Netac, porque o SSD que vem no meu notebook aqui, o Teclast F7, ele deu problema. A Light in the Box me reembolsou cerca de 200 reais para mim poder adquirir outro é, SSD. Aí eles me reembolsaram via Paypal e eu comprei esse SSD aqui ó, na Gearbest. O link vai estar na descrição e eu vou mostrar para vocês o que vem na caixa. Eu já fiz a troca, viu pessoal? Inclusive estou até fazendo os testes ali com, com o Crystal Disk Mark e outro programa ali de teste de SSD. Aqui está a caixa dele, tem algumas informações, não muito importante. O modelo 240GB, lembrando que o, ele veio com um de 128 Vou mostrar para vocês, pessoal, a, o plástico que ele veio aqui, ó. Ele vem com um manualzinho da Netac. Aqui também temos uma coisa que eu gostei bastante, pessoal, que ele veio com uma uma chave de fenda para poder é, tirar os parafusos do notebook. Isso que ajudou bastante, que inclusive eu usei ele mesmo. Ou seja, ponto positivo aí pro o SSD, né? E esse aqui, pessoal, ó, é o SSD que tinha no meu Teclast F7, é o que vem. Felizmente ele queimou, pessoal. Não funciona mais. Não sei o que aconteceu, mas graças a Deus consegui o reembolso da Lightning Box, mais 200 reais e comprei esse Netac. Não me lembro o valor exato, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, esse aqui é o queimado. Não, simplesmente não reconhecia mais. Testei ele no meu PC, não deu certo, então queimou mesmo. Então, bora mostrar para vocês agora o teste. Que, que eu fiz, porque ele já está ligado no notebook e bora lá então então aqui está pessoal, vocês podem ver ó, fiz o teste primeiro com esse programa aqui deu 475 de leitura, 249 de gravação, 4K, deu 1301 pontuação e aqui tem com outro programa que eu fiz, ó, que deu 561 de leitura ele promete é, 400, 522 de leitura, esse SSD então, é, pelos testes aqui, parece, pareceu que a qualidade dele é muito boa, pessoal. É questão de velocidade, não vou ter problema nenhum, porque estou tudo abrindo rapidão as coisas, sem problema algum. Tipo de SSD mesmo. Clicou, abriu. É, a única coisa que eu vou ficar de olho mesmo é na questão da qualidade, né? Se vai durar bastante esse SSD ou não. Mas, de início, já recomendo a compra dele, porque... É, lembrando também pessoal que você, esse é um SSD M2, ou seja, você não pode comprar ele para encaixar naquelas entradas SATA 3 normal não, tem que ser a entrada M2, que é a entrada diferente, você tem que verificar se o seu notebook tem essa entrada, mas no caso você está comprando esses notebook híbrido, geralmente eles vêm sempre com SSD M2, aí você pode estar tá trocando, no meu caso aqui eu troquei um de 120 por um de 240. Então é isso mesmo pessoal, quis mostrar para vocês essa troca, esse problema que eu tive aí no, no Teclast F7, com essa SSD queimou, troquei por um outro, peguei na Gearbest, é, o envio foi bem rápido e chegou bem rápido pessoal, era esse aqui pessoal, ó, que eu comprei o meu, porém aqui ele está sem estoque, ó, 240GB por 226 frete baratinho, porém está esgotado, mas aqui nós temos outras opções, ó. temos esse daqui, de 240 também e tem outros aqui da Netac mas eu vou deixar link com todos os SSD da Gearbest vende então então mas é isso mesmo pessoal vídeo mais informativo se gostou se inscreva no canal deixa aquele like valeu fui